。当闺蜜正在减肥时，偷偷溜进卧室，打开外卖。哦，好香啊！开卷。给大家表演一个犯贱。你给我出去！你尝尝，外交。你给我出去！你别不让我进去就没有办法。嗯。我这不是为了你好吗？你看你这样减肥不健康，你得运动。这样咱俩吃完了，咱一起跳《本草纲目》。行，那你和我一起跳。嗨，行，行，我让你见识见识什么叫。嘿，操！有什么问题？诸葛亮会背《出师表》吗？不会，因为老师没让他背宋朝文。陨石为什么能精准的砸到陨石坑里呢？因为没落到陨石坑里的不叫陨石。桃园结义的时候拜关二爷吗？拜。学法律的为什么要叫律师而不叫法师？哎呦我的妈！学校不给发法袍。午餐肉能晚上吃吗？把表调到中午就能吃。秦始皇为什么只灭了六雄啊？因为大雄在日本。我想说问题。你化了妆还能用面容解锁吗？为什么喝酒的叫夜店，而过夜的就叫酒店呢？为什么像柜子叫冰箱，像箱子叫冰柜？把两只变色龙绑到一起会变成什么呀？变成彩虹。奥特曼是怎么用胳膊拔出锅的？锅导管在右手，磁控管在左手，双手合成十字，接通体内电浆回路就能发射射线。近亲结婚不如不影响孩子智商吗？但为什么我亲妈跟我亲妈结婚了，我却没有被影响呢？切实影响。嗯，所以为什么要顺着双手推的？那脚都不是多方便吗？你别笑。中介黑话。温馨单身公寓。房间小的只能放下一张床。老的复式。房间户型小，下面放不下就放上。商业配套。楼下有个小卖铺。三百兆光纤，极速宽带。整栋楼大家一起用。地铁沿线交通便利。直线五百米，走路半小时。远离喧嚣，独享静谧。地段偏僻，鸟不拉屎。房源紧缺，再不下手，这房子就没了。哦、这房子一直没人要，就这么一个大冤种了。深夜不能做的事。半夜的镜子，传说是连接另一个世界的钥匙。千万不要在十二点照镜子梳头，你会看见一些你不想看见的东西。啊，比如你掉的头发，传说小孩子的声音，特殊的魔力，千万不要半夜唱童谣，因为唱着唱着，啊，邻居会来敲门。啊、传说半夜吹口哨，会招来不祥的东西，不要吹口哨，啊，会被当成街溜子。深夜不要做人形玩偶，要不然，啊，会扎到手。如果晚上去吊夜，一定要在十二点前回家啊，因为半夜不好打车。营销黑话，买一送一，买卖不出去的东西捆绑销售。图片仅供参考，图片和实物毫无关系。新配方，你们都是小白鼠。回归传统，创新失败，老字号，店是我妈开的，真材实料，就放了这么点，纯天然。又省了一笔加工费，私人定制，不支持退货，量身打造，精准割韭菜。哎呦我的妈！绝版体验，只能体验一次，第二次你就不上当了。彩绘画，我们平台在一般情况下不收中介费，一般情况下没有一般情况。现在我们回报客户，卖不出去了，打折。旁边规划了好几个大型商圈，什么时候建好就不知道了。我们赠送的面积特别大。反正合同里也不会写。哎呦我的妈！我们这个项目是由实力雄厚的 A 和 B 两家公司联合开发的。公司没钱，两家一起凑。和 X 楼盘相比，我们升值空间更大，而且便宜。我们位置差，地段偏，配套少，就剩便宜了。我们打算对小区进行物业升级。我们打算再收你们点钱。物业费一个月五百
不含能耗费，就能耗费高。一句话概括秦琦眼中的大学专业：考古、挖坟的、电子商务、开网店的、国贸、去义乌搞批发的、应用心理学、算命的、民学、种树的、物流管理、送快递的、通信工程、爬电线杆的、计算机、修电脑、日语、给小日子过得不错的日本人当翻译的、工商管理、开小卖部的、采矿工程、挖煤的、土木工程。工地搬砖的，机械工程，搞基的。带零零后职场，七天时工没有工资，上一天班给一天钱，这是公司规定。我说的是法律规定。今天大家留下来加个班啊。嗯。不加班的，给我收拾东西走人。那我走了。迟到一分钟，扣一天工资。行，那我回家。那算你旷工，扣一个月工资。那行，我辞职，把工资给我结了。下个月跟工资一块儿发。法律规定，离职当天必须结清工资。品牌黑化，独立品牌，拉不到投资。设计师品牌，除了外观什么都没有。嗯、小众品牌，没人买。新锐品牌，一般人看不懂的设计。独立设计师。私人小作坊，手工打造，买不起大型设备。品牌历史可以追溯到上个世纪，买了个垮了很久的品牌，还有限量发售，预计也就能卖出去这么多吧。具有收藏价值，买了以后也卖不出去。具有升值空间，现在跌得很厉害。我操！我们和中国最大的电商平台展开了合作，淘宝开了个店。我们和中国最专业的电商平台开展了合作，京东开了个店。我们拉近与客户之间的距离。微信开了个店。我们与本土数字化平台建立了合作。抖音开了个号。我用渣男语录回复领导。我觉得你还是没有领会我的意思。你要这么想，我也没有办法。<笑>你这个方案做的不是很好。好好好，都是我的错，行了吧？我、啊、操！<笑>周末给你发消息，为什么不回？给彼此多留一点个人空间，行吗？哎呦我的妈！再这样扣你工资，你别无理取闹了，行吗？<笑>是不是对我有什么意见？你变了，你以前不是这个样子。为什么要离职？理由呢？我不想耽误你，你值得更好的。大学老师黑化，我这门课以多种授课方式为主。我基本不上课。大学生上课不应该跟高中一样以书本为主。我会在课上抄很多没用的东西。今天有事儿，咱们看看以后再补课啊。我是不会补课的。当年我做这个研究的时候啊，等我从诸神之战开始给你们讲。我们这门课不应该以应试为目的。考试就是写个论文或者做个 PPT。今天咱们讲点前沿知识。我没备课。今天我们画一下重点，整本书就是这样。你们努力复习，这门课很轻松就过。你们能过，不是你们努力，是我努力。